ഹലോ എവറി വൺ വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ് നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദ റോൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് സൊസൈറ്റൽ ഡിമാൻഡ്സ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഡിമാൻഡ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റോളിൽ പ്രാധാന്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുള്ളതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വ്യൂഡ് എസ് എ ക്രോണോളജിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ അതായത് ടൈംലി റെക്കോർഡ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് എന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രോണോളജിക്കൽ ടൈംലി റെക്കോർഡാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വ്യൂഡ് ആസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആക്ച്വൽ ഇൻകം ഓഫ് എ ബെസ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കാരണം നമുക്ക് പല ഇൻഫോർമേഷൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു സർവീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി കൂടിയാണ് നമ്മൾ നാടിന് നടത്തുന്ന ഒരു സേവനം കൂടിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ നോട്ട്സ് തന്നെ ഞാൻ ഇത് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നോക്കുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റി മീൻസ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സൂപ്പർ ബസാർ ഹയർ ഹയർ ജ്വല്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് an accounting system is always devised for a specific business entity appo nammal eppolum oru specific business entity ku nammal accounting systems use cheyunnundu and this is also known as accounting entity appo adinte notes njan da malayalathile koduthittundu asthithvam okay ini nammal basic terms in accounting transactions aanu nokkan povunnathu and even evolving involving some value between two or more entities rando adil koodalo entities thammilulla value aa or value nammal aa or event ne aanu nammal transaction ennu parayunnathu cash transaction avam or credit inde transaction avam allengil barter transaction avam cash nu parnja nammal sadhanayayittu cash koduthu vedikkunnathu credit nu parnjal kurachu kazhinj panam tharam ennu vaagdanathil nammal sadhanangal vedikkunnathu ബാർട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വസ്തു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് മറ്റൊരു വസ്തു ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ബാർട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് മണി പേയ്മെൻറ്റ് ടു എ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്ററിന് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻകറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും സോ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടപാടുകൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് അടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആർ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുള്ളി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഒരു
ആസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് മെഷിനറി ഇതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത്ര ഒരു കിലോ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് അല്ലെങ്കിൽ മണി ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് ടോം ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈം യൂസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസ് മലയാളം നോട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആർ ഡെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഹാസ് ടു പേ അറ്റ് സം ടൈം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലെയിം ഓൺ ദ ഫേംസ് അസെറ്റ്സ് ഒരു ക്രെഡിറ്ററിന് ഒരു ഫേമിൻ്റെ അസെറ്റ്സിലുള്ള ക്ലെയിമാണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഓൺസ് ടു അതേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റീസും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ലൈ ഷോർട്ട് ടേം ആണ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ അതായത് ഒരു ടേബിൾ ടാബ്ലേറ്റഡ് ഫോമിലുള്ളതാണിത് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ആണ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് സ്ട്രീറ്റ് പൈബിൾസ് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് രണ്ട് ഡിഫ ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത് നോൺ കറണ്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇതേ നോട്ട്സ് തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാധ്യതകൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഓണർ ഇൻ ദ ഫേം ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഓണറ് ഒരു ഫേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസെറ്റ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫോമിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾക്കൊരു ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ തന്നെ മലയാളം നോട്ട്സ് ആണിത് മൂലധനം എന്നാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോം ദാറ്റ് ഇസ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ആർ ടോട്ടൽ റെവന്യൂസ് ഫ്രം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സോൾഡ് ഓർ പ്രൊവൈഡഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റവന്യൂ ആണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആണ് ആ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ വിൽപ്പന നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റവന്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മേടിക്കുക ആ മണി ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നു തീർക്കാം എന്ന വിഷ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അമ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസിന് തന്നെ മലയാളം നോട്ടാണിത് വിൽപ്പന ഓക്കെ
other items of revenue common in many business commission interest dividends royalties rent received idellam aanu revenue ondakkan vendi business la use cheyna vera karyangal that is commission allengil interest adu polulla factors revenue ne nammal income ennu koodi parayarund so let's look at the malayalam notes varumana ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ടേംസിൻ്റെ ചില ടേംസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടേംസിനെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് സോ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻ ഇൻവോൾവിങ് സം വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓമോ ആൻറ്റിറ്റീസ് it can be cash transaction or credit transaction or barter transaction it can be purchase of good receipt of money payment to a creditor incurring expenses etc ip idu ningalku transaction kurichu eduthu adutathu capital an amount invested by the owner in the firm is known as capital in the form of cash or assets it's an obligation to uh, and a claim on the assets of business it is shown that a capital on the liability side of a balance sheet okay ini nammal sales aanu nokkan povunnathu Sales are the total revenues from goods or services sold or provided to customers. Sales may be cash sales or credit sales. Now, we have to include these informations. We have to include these information. 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 Okay, we have to ask the question. What are fixed assets? Give to example. Fixed assets in the or a definition go to come at an example would come assets which are purchased for long term use and are not likely to be converted quickly into cash such as land, building and equipment. Fixed assets are non current assets, long lived assets, ta uh, tangible assets or property. Plant and equipment is a term used in accounting for assets and property they cannot be easily converted into cash namukku pettana adu cash like convert cheyan sadikkilla or long term asset ne nammal long term use nu venditaano or asset um long term asset um purchase cheynathu and cash like namukku quickly trans convert cheyan sadikkilla and nammal idine equipment ennum parayarundu Uh, it, equipment is a term used in accounting for assets. Accounting ile namal assets ne equipment alangil plant endum parayarundu. So adinte thanne malayalam notes aanadu deerka kala aasthi. Okay appa athra informations aanu njangal ee oru video le provide cheyidirikkunnathu. Ningalkku notes um assignments um alla manasilai nu vicharikkunu. Endengil doubt undengal ningalkku comment section il comment cheyavunnadana. Appa njan endalum reply therunnadayirikkum. and don't forget to subscribe to my channel and channel and ring the notification bell see you on my next video thanks for watching bye bye